லாக்டவுன் இருக்க பீரியட்ஸில் நமக்கு வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக பிஸ்கெட்ஸ் வந்து வெளியே அவைலபிளாக இருக்காது அப்படியே வாங்கினாலும் சீக்கிரமே தீர்ந்து போயிடும் நம்ம வீட்லேயே வந்து ஹெல்தியாக கோதுமையில் எப்படி பிஸ்கெட் செய்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு சோனியாஸ் குக் ஹவுஸ் இன்றைக்கி ரெசிபி வந்து வீட் குக்கீஸ் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட நெய் இல்லைனா நீங்கள் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு நெய் அதிகமாக சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு பிஸ்கெட் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாகவும் நல்லா டேஸ்டியாகவும் வரும் இது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா விப் பண்ணிட்டே வாங்க இது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஒயிட் கலரில் மாறிடும் நல்லா ஃப்ளஃபி ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து முக்கால் கப் சீனி போட்டுக்கோங்க நான் வந்து சீனியை வந்து பவுடர் அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு கப் மாவுனால் முக்கால் கப் சீனி கரெக்டாக இருக்கும் சீனி அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க சப்போஸ் சீனி கரைய கரையறது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுச்சுன்னா லைட்டாக வந்து பால் சேர்த்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே வாங்க அது கலர் பங்க நல்லா ஒயிட்டிஷாக மாறிடுக்கும் நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம ஒரு கப் வந்து கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு கோதுமை மாவு வேண்டாம்னா நீங்கள் மைதா மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோதுமை மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் வந்து கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன் கடலை மாவு வந்து போட்டால் வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்கும் பிஸ்கெட் அதனால் சால்ட் ஒரு பின்ச் சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பேக்கிங் பவுடர் ஒரு ஒரு பின்ச் சேர்த்துக்கோங்க சப்போஸ் பேக்கிங் பவுடர் இல்லைனா நீங்கள் பேக்கிங் சோ சோடா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மாவு வந்து நல்லா உதிரியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மில்க் வந்து சேர்த்துக்கோங்க பால் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் டீஸ்பூனாக சேருங்க அட்ட டைமில் சேர்த்துடாதுங்க சக்கரை கரைஞ்சிதுன்னா அது வந்து தண்ணி தண்ணியாக போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பக்கத்துக்கு வர அளவுக்கு இதை பிணைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நம்மளோட பிஸ்கெட்டோட மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் இதை ரெஸ்ட் பண்ண விடுங்க இது ரெஸ்ட் ஆகிற டைமில் நம்ம வந்து குக்கர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இந்த குக் உப்பை வந்து யூஸ்வலாக எல்லா பேக்கிங்க்கும் யூஸ் பண்ணுறனால இது வந்து லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதே உப்பை தான் நான் வந்து இதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த உப்பு போட்டு அதில் ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டு இதில் ஒரு பிளேட் வச்சுக்கோங்க பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களோட பட்டர் இருந்தால் பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இல்லை பட்டர் பேப்பர் கூட போட்டுக்கலாம் குக்கரோட விசிலையும் அதோட ரப்பர் பெல்ட்டையும் எடுத்துக்கோங்க இதை போட்டுட்டு குக்கரை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து எடுத்து இது ஒரு லைட்டாக பிணைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் மாவு இன்னும் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் கொடுத்துக்கோங்க நான் வந்து கார்னிஷ்காக கேஷ்யூஸும் கொஞ்சோண்டு சாக்கோ சிப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அவங்கள்ட்ட எதுவுமே இல்லைனா ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை சும்மாவே வச்சாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது நான் இதுக்கு வந்து ரவுண்ட் ஷேப் கொடுத்து சென்டரில் கொஞ்சோண்டு கேஷு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட குக்கி கட்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிணைஞ்சி குக்கி கட்டர் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து ஹார்ட் ஷேப் நிறைய ஷேப்ஸ் கிடைக்கும் அந்த குக்கி கட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த குக்கி டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து நிறைய நட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டூட்டி ஃப்ரூட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேஷு பாதாம் பிஸ்தா இல்லை கிஷ்மிஷ் பழம் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னா நீங்கள் எப்படி ஃபோக் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோக் வச்சு பின்னாடி வச்சு நாலு ஸ்லிட் கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி கேட்டாப்ல எந்த டிசைன்னாலும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு எதுவுமே டிசைன் தெரியலனா ஜஸ்ட் ஃபோக் வச்சு அந்த அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு நாலு இம்ப்ரெஷன் வேணும் அதுவுமே பிஸ்கெட் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் நான் இதே மாதிரி எல்லா பிஸ்கெட்டும் ரெடி பண்ணிட்டேன் அதில் நீங்கள் பாதி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மிச்சம் எல்லாமே வந்து ஃபோக் வச்சு செஞ்சுருப்பேன் கொஞ்சோண்டு வந்து கேஷும் கொஞ்சோண்டு சாக்கோ சிப்ஸ் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் நம்மளோட பிஸ்கெட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பேக் பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம வந்து என்ன பேக் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி குக்கர் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதில் வந்து லைட்டாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சப்போஸ் பட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் கூட போட்டுக்கலாம் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் பீசஸ் வந்து அதில் வச்சுருங்க கொஞ்சம் இடம் விட்டு வைங்க அப்போ வந்து அது ரேஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து இடம் இருக்கணும் அதுக்கு இது வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் தான் ஆகும் சைஸை பொறுத்து கொஞ்சம் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வேணால் ஆகலாம் இருபது நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட் நல்லா பேக் ஆகிடுச்சு இதை கம்ப்ளீட்டாக கூல் பண்ண விட்டுருங்க அப்படி சூடாக தொட்டிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்திங்கன்னா கீழே